Four years after the Fondau Dam failure, there's been a huge amount of work and progress done. We're dealing with a very complex environment with multiple stakeholders, so it's very important for us to maintain our focus on the three key priority items of resettlement, compensation, and restoring the livelihoods of, of people impacted by the failure. I've been fortunate enough to, to travel and see uh, from a helicopter the extent of the work that's been done and in some cases it's difficult now to even imagine that there was a tailings impact because of how thorough and, and how effective the remediation work by Renova has been. As ações de recuperação ambiental do Rio Doce envolveram e ainda envolve dezenas e centenas de consultores e especialistas nacionais e internacionais. Atualmente, a Fundação Renova está investindo 500 milhões de reais na implantação de novos sistemas de tratamento e coleta de esgotos, bem como de aterros sanitários nos municípios afetados. Com diversas ações continuadas da Fundação Renova, está, desse modo, melhorando a qualidade de água que está entrando no Rio Doce. Through Renova and with BHP's support, there has been extensive studies on the water and fish quality in the Rio Doce. That's very important for those involved in the fishing industry because that's the livelihood that uh, Renova is uh, working to restore. A proibição da pesca nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo significam cerca de 15 mil pescadores e, por consequência, mais de 50 mil pessoas em suas famílias incapazes de voltar a seus modos de vida. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, confirmou que é seguro consumir pescado. E mesmo adotando uma análise conservadora, a Anvisa confirma que 200 gramas de peixe por dia para os adultos e 50 gramas de peixe por dia para as crianças é uma quantidade segura para consumo. Construir um reassentamento não é simples, não é simplesmente subir casas. É um processo participativo longo, é importante que todas as famílias sejam escutadas, que os anseios delas sejam considerados nos projetos, isso que cria adesão e pertencimento das famílias ao reassentamento. Desde o início a gente precisa garantir que esse processo seja cumprido passo a passo, desde a compra das terras até a avaliação e todos os estudos ambientais e socioambientais necessários para que a gente garanta que essa foi uma área correta e que a gente possa alcançar todas as licenças necessárias. É um processo trabalhoso, porém, da mesma forma, nos dá a garantia né, e a convicção de que o processo foi conduzido da maneira correta. Então, Bento Rodrigues está nessa fase já bastante avançada. Paracatu, a gente conseguiu recentemente a última licença que precisava e agora já as obras de infraestrutura já iniciaram. Gesteira, a gente está começando a trabalhar com as famílias no projeto urbanístico. Do ano passado para cá, o que mais nos traz hoje um resultado positivo é ver a obra saindo do chão. Isso trouxe uma nova onda de esperança para as famílias que estão vendo os resultados concretos aparecerem. At the ceremony to, uh, recently held to celebrate the, the laying of the first brick, it was amazing to see the, the, the look of the impacted people, their, um, their appreciation for, for having been fully supported to this point and their excitement around getting back to the community uh, that they lost and getting back to the lives that they left behind. The compensation program that Renova is leading is a huge and complex uh, program. It's in fact the largest ever compensation program in Brazil. Logo após o rompimento da barragem de Fundão, a Samar com seu time promoveram aí iniciativas de entrega de cartões, os cartões emergenciais, para garantir que as pessoas que haviam sido impactadas de alguma maneira pelo rompimento tivessem aí as suas necessidades básicas garantidas. Temos ainda aí um universo de pessoas passíveis de indenização e estamos trabalhando neste momento para dar celeridade a esses acordos. A ruptura da barragem do Corpo de Feijão trouxe imensos desafios para o setor mineral. Uma dessas implicações foi a obrigação de descomissionamento de todas as barragens a montante no Brasil. E duas dessas estruturas pertencem a Samarco, que é a barragem de Germano e a cava de Germano. Com a entrega dos planos à Agência Nacional de Mineração, a Samarco já estará apta a iniciar os trabalhos de descomissionamento. Ele contempla não só o reforço das estruturas ajusante, como o retaludamento do maciço, os trabalhos de drenagem e a revegetação. Samarco está progressando para o restart 
and, and we believe that with the right licences and support from government and community, Samarco has the potential to re-emerge as a long-term contributor to the local economy. Segurança na retomada operacional da Samarco é um fator primordial e muito importante. A Samarco pretende voltar à operação sem disposição de rejeito nas barragens. A parte arenosa do rejeito, que representa 80% de todo o rejeito produzido, vai ser filtrado e empilhado a seco. As barragens da Samarco são monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana, utilizando o que há de mais avançado em termos de monitoramento de barragens. Na BHP, a gente acredita que uma mineração segura pode ser feita e a gente vai fazer isso. Compared with the rest of BHP operations, the activities and the challenges that we have here in Brazil are quite unique. BHP remains fully committed to achieving these outcomes uh, and the team here in Brazil uh, focus every day on those challenges and that objective. Várias mentes é, discutindo o assunto e debatendo traz, eu acho, um resultado muito melhor. Isso, a meu ver, reflete diretamente na entrega para os atingidos e é, que é o nosso objetivo. É impressionante quando eu vejo o Rio como ele está hoje, quando eu comparo quando eu vim aqui em 2016 e com todas as cenas, logo depois do rompimento, como que mudou. Isso faz a gente entender o que é a renovação. Isso faz a gente acreditar que é possível recuperar. Here in Brazil, BHP is committed to do the right thing.